ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കരണാണ് നമസ്കാരം സദ്ഗുരു അങ്ങ് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി യോഗ പക്ഷേ അങ്ങ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും പറയുകയുണ്ടായി യോഗസ്ഥ കുരു കർമ്മാണി അതായത് ആദ്യം യോഗയിൽ ഉറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ പതഞ്ജലിയെ പിന്തുടരണമോ അതായത് ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം യോഗ ചെയ്യണമോ അതോ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ യോഗ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കണമോ പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് ഇതിപ്പോൾ കുറെ പേരൊരു കുറുക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന പോലുണ്ട് രാവിലത്തെ സാധനം ഒഴിവാക്കാനായി ഇതിന് ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുമില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം പതഞ്ജലി ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ബേസിക്കും മൂവായിരം ബേസിക്കും ഇടയിലാണ് അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മൂവായിരമോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഏകദേശം ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക യോഗസ്ഥ കുരു കർമ്മാണി അതിനുശേഷം പതഞ്ജലി പറഞ്ഞത് അഭ്യസിക്കുക ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ സവിശേഷത ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഓർക്കുവാനും ഭാവനയിൽ കാണാനുമുള്ള കഴിവിൻ്റെ പ്രകൃതം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഓർമ്മശക്തിയും അത്ഭുതകരമായ ഭാവനാശേഷിയും ഉണ്ട് അത് മറ്റൊരു ജീവിക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് അവരുടെ ഭാവനാശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ജീവിക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് പരിണമിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ശരിക്കും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടും ഇതിന് പരിണമിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണിത് പരിണമിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർമ്മശക്തിയും ഭാവനാശേഷിയും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം യോഗ എന്നാണെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ യോഗയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനേകം വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിത്രേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവത്തെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രം അയാളുടെ വേദന അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ അതിലൂടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോകും അതിനുശേഷം യോഗ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും അത്രമാത്രം മാനസിക ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൗതമ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ഒരു സായാന സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു ഒരു രോഗിയെ കണ്ടു ഒരു ശവം കണ്ടു അപ്പോഴേക്കും അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീഷർട്ടിലാണോ നാല് ടീഷർട്ടിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം രാജ്യം ത്യജിക്കാനും ഒരു യുവതിയായ ഭാര്യ കുട്ടി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ ഇത്രമാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇത്രമാത്രം മതി ഒരു രോഗി ഒരു വൃദ്ധൻ പിന്നെ ഒരു ശവം ബുദ്ധിമാനായ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രമാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് അവർക്കൊരു കുറുക്കുവിദ്യ കണ്ടെത്തണം 
എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ തീക്ഷണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നല്ല ഇല്ലില്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെയല്ല എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകേണ്ടത് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സാധനകൾ നാം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരാജിതനാകുമോ ആകും ഒരു ജീവൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും സാമൂഹികമായി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം പക്ഷേ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വിജയം നിരം പലിശാക്കി നിങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമായി മാറും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു നല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോയി കിടക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനോ സമ്പാദ്യ ക്ഷേമത്തിനോ എതിരായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് അത് ജീവിതം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കൂട്ടിവെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല സാമൂഹിക നാടകങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്ര നാടകങ്ങൾക്കോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവീതി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസ്തിത്വത്തിൽ കുറുക്കുവിധി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതിന് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തയിൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ അത് എളുപ്പവുമാണ് നിറയെ ഹോൾസുമാണ് അത് മുഴുവനും ഓട്ടറുകളാണ് താഴെ വീഴുവാൻ ഒരു പണിയുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ആ മനോഹരമായ ബോവമരൻ നോക്കൂ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഈ മരം കണ്ടത് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിവിടെ വളരില്ല എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ രാമേശ്വരത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ബോബോ മരം കണ്ടു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഒരുപാട് പേർ സഞ്ചാരികൾ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പോയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചില്ലകളെല്ലാം അത്രയും വലുതാണ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ അതിവിടെ നടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു സദ്ഗുരു അത് ഇത് പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ഇവിടെ നട്ടു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു പക്ഷേ മരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ മാത്രം ചില്ലകൾ ഇതിനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ കയറാൻ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മരം കണ്ടാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തുമ്പത്തുണ്ടാകും അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശാരീരിക ശേഷി വേണമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ വെറും ശാരീരിക ശേഷി കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധയും വേണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കണമെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് പരിണമിക്കണമെങ്കിൽ അതിനായി ഇഷ്ടംപോലെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് മുങ്ങിത്തഴാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയ്ക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം സാധാരണമാണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക സൗഹൃദം ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോഴും പോയി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പോലും ടാസ്മാക് എപ്പോഴും തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബീവറേജ് ഇപ്പോഴും തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ സർക്കാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ മദ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ആളുകൾ നിങ്ങളോട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കും അപ്പോൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറുമണി സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുപേർ അവർ
അതെ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാണ് അയാൾ റോഡിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അയാൾ വീണു പോയല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾ ഉയരത്തിലാണ് മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഉയരത്തിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ സൗഹൃദവും ഉണ്ട് പതുക്കരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അത് കൂടുതലും ഇത് കുറവുമായി തീരും കാരണം ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ അവരുടെ എണ്ണം എല്ലാവരെയും മറികടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ കുടിക്കുകയും വലിക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുതരം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പുക വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നെ കാണാൻ വന്നു സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ശേഷം ഞാൻ അയാളെ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ മറ്റോ ആണിപ്പോൾ ഞാൻ മൈസൂരിൽ എൻ്റെ കാറിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാറിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ചെണ്ടിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് എരിയുന്നുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെയായി ഞാൻ അയാളുടെ പേര് വിളിച്ചു ഹേയ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അയാൾക്ക് ആദ്യം എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ ഇരട്ടപ്പേര് സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വലിക്കില്ലേ അയാളൊരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വലിക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കുടിക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കും അയാളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അസാധാരണമായ എന്തോ ഒന്ന് കാരണം ഞാൻ വലിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ കുടിക്കില്ല ഞാൻ ജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചോ എന്ത് വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല എന്ത് വിടുത്തരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എവിടെ വീണു പോയാലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സൗഹൃദം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് സാധാരണമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉന്നതിയിലെത്താനായി കുറച്ച് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ചലിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ യോഗ ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദുർബലമാകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അനായാസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതുക്കെ അങ്ങനെ അവൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിലത്ത് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഒരു വടിയില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു കസാരയിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും വികലാംഗനാണല്ലേ പക്ഷേ അതിനെ സാധാരണ വികലാംഗത്വമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വികലാംഗന്മാരാകണം അത് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ സാമൂഹിക കാര്യമല്ല ഈ ജീവൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് അയത്തീരേണ്ടത് അതിന് ചെവിയിലൂടെ പുകവലിക്കണമോ അതിന് പുകവലിക്കണമോ അതിന് പുകവലിക്കണമെന്നില്ല ഈ ജീവന് പരിണമിക്കണമോ അത് തളർന്നു വീഴണമോ ഈ ജീവൻ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വർത്തിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം യോഗ ചെയ്താൽ പോരെ നിങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യോഗ ചെയ്യാൻ അയോഗ്യനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ പതഞ്ജലി പറയുന്നത് അതല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കൂ പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നിട്ടെല്ലാം അനുഭവിക്കൂ എല്ലാത്തിനെയും അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി ടാസ്മാക്കിൽ ക്യൂ നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അവിടെയും സാമൂഹ്യ അകലമുണ്ട് അവിടെ അവർ വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളവിടെ പോയി ആറുമാസം മദ്യപിക്കുന്നു പിന്നെ കരളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷം പിന്നെ ഒരു അവയവ മാറ്റം പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുകവലി പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഓരോന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ടൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ
ഗൗതവും ബുദ്ധൻ ഇരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രോഗിയായിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹം ഒരു വയസ്സായ വ്യക്തിയെ കണ്ടു ഒരു യോഗിയെ കണ്ടു ഒരു മൃതശരീരം കണ്ടു അത്ര മതി അത്ര മാത്രമേ പഴഞ്ചൊല്ലിയും പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആദ്യം യോഗയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിനർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക സമന്വയം ചുറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും വിനാശകരമായി തീരും അതിന് മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനുമായി നിങ്ങളൊരു സമന്വയം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ അവധാനതയോടെ നടക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ജീവനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ നടക്കും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസ് കാരണം അവർ കുറച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് തെറ്റായ കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് ബോധം വന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ യോഗയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യോഗ എന്നാൽ ഒരു തരം കൂടിച്ചേരലാണ് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നിങ്ങൾക്കൊരു സമന്വയം അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ശേഷി കുറഞ്ഞു പോകാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ശേഷിയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ആളുകൾ എന്നോട് പറയും സദ്ഗുരു അയാളുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് വലിയ അപകടമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഇനി വലിയ അപകടമൊന്നുമല്ല കുറച്ചു പേർ അയാൾ എപ്പോഴും ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അഡൽഫ് ഹിറ്റ്ലർ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഴിവുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളായിരുന്നില്ല നോക്കൂ അയാൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ശേഷിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പക്ഷെ അതിനൂടെ സമന്വയവും വേണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടാതെ അവർ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നേനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ നോട്ട് യോഗസ്ത എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കുറയാനായി കാരണം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പിന്നെ അപകടമാണ് എല്ലാത്തിനെയും തിരസ്കരിക്കുന്നത് കാരണമാണ് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് അപകടകരമായത് മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും നമ്മുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനെതിരായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്